வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் ஃபைவ் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்ட் ஃபைவ் எலக்ட்ரோஸ்கோப்பு எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக நோ அபவுட் த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் எக்ஸ்பிளைன் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பிட்வீன் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் ரெகக்னைஸ் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அசம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் பார்த்துட்டோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பிட்வீன் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒர்க்கிங் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் பார்க்க போகிறோம் கான்செப்ட் மேப் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த லெசனில் உங்களுக்கு எயிட் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டாபிக் அனாட்டம்னா என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்க செகண்ட் டாபிக் வந்து சார்ஜஸை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க தேர்ட் டாபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஃபோர்த் டாபிக் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் டாபிக் எலக்ட்ரோஸ்கோப் இதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்த் டாபிக் லைட்னிங் அண்டு தண்டர் செவன்த் டாபிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் எயித் டாபிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட்டு இப்போ நம்ம ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜில் வந்து க மூவிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் வந்து நம்ம கரண்ட்டு அப்படி இல்லைனா எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ முன்னாடி வந்து அவங்க மாற்றி நினச்சிட்டு இருந்ததுனால அதை கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம இந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப்பை பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரோஸ்கோப் அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்கோப் இஸ் ஏ சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு டு டிடெக்ட் ப்ரிசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆன் இயர் பாடி இப்போ எலக்ட்ரோஸ்கோப்புன்னா என்னன்னு சொன்னால் ஒரு பொருளில் வந்து சார்ஜ் இருக்குதா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த இயர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிரிட்டிஷ் ஃபிசிஷியன் வில்லியம் கில்பர்ட் இன்வென்டட் த ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோஸ்கோப் இதை நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் வில்லியம் கில்பர்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோஸ்கோப்பை அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு இட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுதான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆப்போம் இது வந்து இதோட யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிடக்ட் த ப்ரிசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கில்பர்ட் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ஒன் வேர்ட்ஸில் வரும் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் பிக் பால் எலக்ட்ரோஸ்கோப் அண்ட் கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் எலக்ட்ரோஸ்கோப்பில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது இதுதான் வந்து பிக் பால் எலக்ட்ரோஸ்கோப் கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் நம்ம இப்போ அதை படிக்க போகிறோம் அதில் பார்ப்போம் அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்கோப் இஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஜென்ரலி மெட்டல் இந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப்பை வந்து ஒரு மெட்டல் வச்சு தான் செய்வாங்க ஏன்னா அது வந்து கரண்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த ப்ரின்ஸிபல் தட் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க வாட் இஸ் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொன்னால் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் ஒரே மாதிரியாக இருக்க சார்ஜ் வந்து ஒன்றை விட்டு ஒன்று விலகி போகும் இனி அ சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் டூ மெட்டல் ஷீட்ஸ் ஆர் ஹங் இன் கான்டாக்ட் வித் ஈ each other they are connected to a metal rod that extends upward and ends in a knob at the end appo idha vandu simple electroscope in the simple electroscope la pathina metal rod irukum adukku keela vandu rendu leaves irukum mele vandu knob irukum microscope two metal sheets are hung in contact with each other they are connected to a metal rod that extends upward and ends in a knob at the end இங்கே ஏ சார்ஜட் ஆப்ஜெக்ட் நியர் த நாப் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ஐதர் மூவ் அவுட் ஆஃப் இட் ஆர் இன்டு இட் இது நம்ம ஏற்கனவே தேர்டு வீடியோ போடும்போதே சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஒரு ஆட்டம் அப்போ வந்து நம்ம அயானாக மாற்றணும் அதை ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வந்து எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் மூவ் ஆகுமே தவிர உள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் நியூட்ரான்னால் ஏ ஏற்படாது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரோட்டான் அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆகிருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ அதை வச்சு தான் இங்கே சொல்கிறாங்க இஃப் யூ பிரிங் ஏ சார்ஜட் பா ஆப்ஜெக்ட் நியர் த நாப் அந்த சிம்பிள் மைக்ரோ சிம்பிள் எலக்ட்ரோஸ்கோப் பக்கத்தில் நீங்கள் சார்ஜட் ஆப்ஜெக்டை பக்கத்தில் கொண்டு போனீங்கன்னா உடனே எலக்ட்ரான் வெளியில் போகும் இல்லைன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உள்ளே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் வில் ரிசல்ட் இன் சார்ஜஸ் அக்யூமுலேட் ஆன் த மெட்டல் லீவ்ஸ் இன்சைடு த எலக்ட்ரோஸ்கோப் அதனால தான் உள்ள அந்த மைக்ரோ எலக்ட்ரோஸ்கோப் உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த லீவ்ஸில் வந்து சார்ஜ் அக்யூமுலேட் ஆகும் இஃப் ஏ நெகட்டிவ்லி சார்ஜட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ப்ராட் நியர் த டாப் நாப் ஆஃ
ஒரு பொருளை இப்போ எபோனேட் ராடை நீங்கள் பக்கத்தில் கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு இது ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அப்போது இந்த நெகட்டிவ் இங்கே பக்கத்தில் வர்றதுனால எல்லா பாசிட்டிவும் இந்த இடத்துல அக்யூமுலேட் ஆகும் ஏன்னா அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச்சதர் அப்போ லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச்சதருங்கிறதுனால நெகட்டிவை பார்த்த உடனே எல்லா எலக்ட்ரானும் இந்த இந்த இது வழியாக இந்த மெட்டல் ராடு வழியாக இந்த லீவ்ஸ்க்கு வந்துடும் ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு லீவ்ஸும் ஒட்டிகிட்டு இருந்திருக்கும் இப்போ இதுவும் நெகட்டிவ் இதுவும் நெகட்டிவ்னு முன்னாடிருந்திருக்கும் அப்போ இந்த பாசிட்டிவை பார்த்த உடனே அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச்சதருங்கிறதுனால எல்லா நெகட்டிவும் இந்த மேலே இந்த நாபில் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் இந்த லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச்சதருங்கிறதுனால எல்லா பாசிட்டிவும் விலகி இந்த மெட்டல் ராடு வழியாக வந்து இந்த லீவ்ஸுக்கு வரும் அப்போ இந்த ரெண்டு லீவ்ஸும் ஒட்டி இருக்கும்போது இதுவும் பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ்ங்கிறதுனால லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச்சதருங்கிறதுனால ரெண்டும் விலகிடும் அப்போ ரெண்டு லீவ்ஸ் நம்ம இந்த ராடை பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது இந்த ரெண்டு லீவ்ஸ் விலகினாலே இப்போ இந்த ராடில் ஏதோ ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இஃப் ஏ பாசிட்டிவ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிராட் த டாப் நாப் ஆஃப் த எலக்ட்ராஸ்கோப் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த எலக்ட்ராஸ்கோப் ஸ்டார்ட் டு மூவ் அப் டுவர்ட்ஸ் த நாப் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜை பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது எல்லா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து மேலே அந்த நாபில் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகுது திஸ் மீன்ஸ் தட் த பாட்டம் ஹேஸ் நெட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ பாட்டமில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடுது த லீவ்ஸ் வில் ஸ்ப்ரெட் அப்பார்ட் அகெயின் நவ் இப்போ வந்து ரெண்டும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது விலகிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க த ஃபஸ்ட் எலக்ட்ராஸ்கோப் டெவலப்டு இன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை வில்லியம் கில்பர்ட் வாஸ் கால்டு பெர்சோரியம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு நேம் வந்து அவர் எப்படி கொடுக்குறாருன்னு சொன்னால் பெர்சோரியம் த பெர்சோரியம் வாஸ் சிம்பிளி எ மெட்டல் நீடு அடோல்டு டு பிவோட் ஃப்ரீலி ஆன் ஏ பெடஸ்டல் த மெட்டல் உட் பி அட்ராக்டட் டு சார்ஜ்டு பாடிஸ் ப்ராட் நியர் இந்த வெர்சோரியம்ங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து அந்த நீடில் வந்து அந்த படல் மேலே இருக்கும் நம்ம சார்ஜ்டு பாடியை பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது அதை நோக்கி அது வரும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து எலக்ட்ராஸ்கோப்பில் டூ டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஒன்று பித் பால் இன்னொன்று வந்து கோல்டு லீஃப் இப்போ நம்ம கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ராஸ்கோப் தான் பார்க்க போகிறோம் த கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ராஸ்கோப் வாஸ் டெவலப்டு இன் செவன்டீன் எயிட்டி செவன் பை எ பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் நேம்டு ஆப்ரஹாம் பெனட்டு அவர் தான் அதை டெவலப் பண்ணி கொண்டு வராது கோல்டு லீஃப் அப்படிங்கிறத ஆக்சுவலாக தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேயே எலக்ட்ராஸ்கோப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் சில்வர் ஆர் யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ராஸ்கோப் பிகாஸ் தே ஆர் த பெஸ்ட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இதில் வந்து கோல்டு இல்லைனா சில்வர் லீஃபை யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுக்கு நேம் வந்து கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ராஸ்கோப் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து பெஸ்ட் கண்டக்டராக இருக்குங்கிறதுனால இப்போ இதுதான் வந்து அந்த கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ராஸ்கோப் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜார் இருக்கும் அந்த ஜாரில் ஒரு கார்க் இருக்கும் அந்த கார்க்கு வழியே நம்ம ஒரு மெட்டல் ராடை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அந்த மெட்டல் ராடோட இந்த லீஃப் கோல்டு லீவ்ஸை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணுறோம் மேலே வந்து நாபு மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா ஒரு டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த டிஸ்கில் வந்து நம்ம எந்த பொருளுக்கு வந்து சார்ஜ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை கொண்டு வந்து அது மேலே வைக்கணும் structure of electroscope it is made up of glass jar a vertical brass rod is inserted into the jar through a cork the top of the brass rod has a horizontal brass rod or brass disc and the metal rod nu sonnadhu vandu brass rod nala senjirukanga adu vandu brass na pithalai nala senjirupanga two gold leaves are suspended from the brass rod inside the jar idhu dhaan vandu structure working of electroscope electroscope eppadi work aagudhu nu paaka pora when the brass When the brass disc of the electroscope is attached by a charged object, electric charge gets transferred to the gold leaf through the rod. This results in gold leaves moving away from each other. This happens because both the leaves have similar charges. இது ஏற்கனவே நம்ம சிம்பிள் எலக்ட்ராஸ்கோப்பில் படித்த அதே மாடல் தான் எது அந்த ஒரு சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்டை வந்து அந்த டிஸ்கில் கொண்டு வந்து நம்ம வை டச் பண்ணணும்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராஸ் ராடு வழியாக கோல்டு லீஃப்க்கு வந்து வரும் திஸ் ரிசல்ட் இன் கோல்டு லீவ்ஸ் மூவிங் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர் ஏன் கோல்டு லீஃப் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச்சதருங்கிறதுனால அது லீஃப் விலகல் அடையுது இதுதான் இந்த எலக்ட்ராஸ்கோப்போட பிரின்ஸிபல் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் போத் த லீவ்ஸ் ஹேவ்
ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் டு அனதர் இஸ் கால்டு சார்ஜிங் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறதுல மூணு மெத்தடு படித்தோம் ஃப்ரிக்ஷன் கண்டக்ஷன் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது இது வந்து டச் பண்ணுறது மூலமாக நடக்குது அப்போ சார்ஜ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் டு அனதர் இஸ் கால்டு சார்ஜிங் அப்போ ஒரு பொருள்லேருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு சார்ஜ் போணுச்சுன்னு சொன்னாலே அதை வந்து நம்ம சார்ஜின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இன்கேஸ் ஆஃப் கோல்டு லீவ்ஸ் சார்ஜ் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு த்ரூ த ப்ர ப்ராஸ் ராடு அப்போ சார்ஜ் வந்து ப்ராஸ் ராடு மூலமாக கோல்டு லீஃபுக்கு போகுது அதனால் அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சார்ஜிங்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்மளே வந்து சார்ஜிங்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல சொன்னோம்னு சொன்னால் நீங்களே யோசிச்சு சொல்லலாம் இப்போ மொபைல் ஃபோனுக்கு வந்து நம்ம சார்ஜ் போடுறோம் அதே மாதிரி காரில் அப்புறம் டூ வீலர்லாம் வந்து பேட்ரி இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம சார்ஜ் போடுவோம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் பஸ்ஸு அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் அம்மா வந்து ஸ்கூட்டியில் போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி வந்து அவங்க டே டைம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்கூல் பஸ்ஸெல்லாம் நைட்டு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணுன்னா அந்த பேட்டரியில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா ஹெட்லைட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படாது டே டைமில் போகிறதுனால அப்போ சார்ஜ் எப்படி குறையும் அப்போ ஒரு இடத்துல வந்து சார்ஜிங்னு இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல டிஸ்சார்ஜிங்கிறது ஒன்று இருக்கணும் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் த கோல்டு லீவ்ஸ் ரெசியூம் தேய நார்மல் பர்சன் ஆஃப்டர் சம் டைம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த விலகி இருந்தக்கூடிய அந்த கோல்டு லீஃப் வந்து திரும்ப ஒரிஜினல் பர்சனுக்கு வந்திருக்கு திஸ் ஆப்பன்ஸ் பிகாஸ் தே லூஸ் தேயர் சார்ஜ் அந்த சார்ஜை வந்து திரும்ப பழைய பொசிஷனுக்கு வர்றதுனால அந்த கோல்டு லீஃப் வந்து சார்ஜை லூஸ் பண்ணிடுச்சு திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ்னா என்னது லூசிங் ஆஃப் சார்ஜை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் இந்த கோல்டு லீவ்ஸ் உட் ஆல்சோ பி டிஸ்சார்ஜ் வென் சம் ஒன் டச்சஸ் த ப்ராஸ் ப்ராட் வித் பேர் ஹேண்டு இப்போ இந்த கோல்டு லீஃபை வந்து நம்ம எப்படி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலான்னா பேர் ஹேண்டுனா வெறுங்கையால் அதை டச் பண்ணால் கூட போதும் இன் தேட் கேஸ் த சார்ஜ் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எர்த் த்ரூ த ஹியூமன் பாடி அப்போ என்ன ஆகுது நம்ம கை மூலமாக எர்த்துக்கு வந்து நம்ம உடம்பு மூலமாக ஹியூமன் பாடி மூலமாக அந்த சார்ஜ் வந்து எர்த்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த எலக்ட்ராஸ்கோப்பில் இருந்து எலக்ட்ராஸ்கோப்போட யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் அது வந்து டு டு டிடெக்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆன் இயர் பாடி இதோட ப்ரின்ஸிபல்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் இது எந்த ப்ரின்ஸிபலில் வேலை செய்யணும் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதரில் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் டூ டைப்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ராஸ்கோப்பில் ஒன்று வந்து பித்பால் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ராஸ்கோப்பு இவர் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது வந்து வில்லியம் கில்பர்ட் அந்த கோல்டு லீஃபை வந்து லீஃப் எலக்ட்ராஸ்கோப்பை நல்லா டெவலப் பண்ணது வந்து ஆப்ரஹாம் பெனட் அப்படிங்கிறது அதோட இந்த எலக்ட்ராஸ்கோப்பில் நம்ம சார்ஜ்னா என்ன டிஸ்சார்ஜ்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ இது போக இப்போ சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜுக்குன்னு உங்களுக்கிட்ட கேட்டோம்னா நீங்கள் நிறையா சொல்லுவீங்க அதாவது மொபைல் சொல்லுவீங்க அப்புறம் வந்து டூ வீலர் காரில் இருக்கக்கூடிய பேட்ரி சொல்லுவீங்க அப்புறம் ரிமோட்டு டிவி ரிமோட்டை சொல்லுவீங்க அப்புறம் வந்து கிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேட்ரி வாட்சில் இருக்கக்கூடிய பேட்ரி இதெல்லாம் வந்து சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவீங்க அப்போ நேச்சராகவே ஒரு டிஸ்சார்ஜ் ஒன்று நடக்குது இந்த இயற்கையில் ஒரு டிஸ்சார்ஜ் நடக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்